Neydi? Mürettebat değişiminde ıvır zıvır böyle %50, %70, %60'lardaki mürettebatların hepsi hatırlayın. Mürettebat kitaplarına, eğitim kitapçıklarına dönüşecekti. Mesela basın hesabındaki mürettebatlardan hunharca <gülüyor> eğitim kitapçığı doğmuş bize gördüğünüz üzere. Hayvanlar gibi eğitim kitapçıkları var. Evet, güncellenmiş mürettebat yetenekleri. Bunları zaten daha önce konuşmuştuk. Artık limitliler. Sonuna kadar yardıra yardıra gidemiyorlar. Ve bazı değişiklikler var mürettebatlarda. Denemek için zamanımız var. Yani bu denemek için zamanımız nedir? Oyuna geldikten sonra bu güncelleme 30 gün boyunca Ben şunu kapatalım bir. Oyuna geldikten sonra mürettebatlarımızı 30 gün boyunca istediğimiz süre kadar, istediğimiz de, de, defa, sayısız defa mürettebat yeteneklerini değiştirebileceğiz. Burada 30 günlük sana diyor ki VOD deneme süresi veriyorum kardeşim. 30 gün boyunca tankını dene, mürettebatlarını dene, oturt kafanda her şeyi ve 30 günün sonunda sana bir final hakkı vereceğim. O final hakkıyla mürettebat yeteneklerini Sabitle. Ondan sonra çakacağım çakılı olarak kalacak diyor. Nereye çıktın sen ya? Hadi bakayım. Aşağı gel bakayım. Aşağı. Kızım. Kulaklığı çıkarma. Kulak bir şey yapalım. Evet, ne diyorduk? E, 30 günlük bize bir süre verecek. O süre bittikten sonra son bir hak daha verecek. O hakkınla birlikte artık seçtiğin mürettebat yeteneklerini mürettebatına gömmüş olacaksın. Ücretsiz bir şekilde. Oradan sonra bir şey değiştirmek istiyorsan aynı eski usul kredi karşılığında ya da altın karşılığında mürettebat yeteneklerini değiştirebiliyor olacaksın. Evet, hadi bakalım. Şimdi gelelim Bahçat tankımıza Betçatilyon Evet bak 10 10 10 Görüyor musun mermi sayısını Ah be Ah be 10 mu 10 mu Kardeşim 20 tane buradan koy 30 tane de buradan koy Woo! Yapıştır Evet şimdi Bakın Gelelim mürettebat yetenek ekranına. Gördüğünüz gibi mürettebatımızda şu anda 6 tane yetenek var. Aşağıda da 3 tane yetenek var. Bonus yetenekler. Bunlar ne demek? Bunlar şu demek. Bizim topçumuz, şey komutanımız aynı zamanda da bir telsizci. Bundan kaynaklı 6 yeteneğine karşılık 3 tane de telsizci yeteneğine sahip olabiliyor. Aynı şekilde topçumuz da İkinci yetenek olarak yükleyici. O nedenle ana yeteneklerimiz topçu ve 3 tane de yükleyici yeteneğine sahip olabilir. Ama sürücümüze geldiğimiz zaman sürücümüz sadece 6 tane ana yeteneğini alıyor ve o saatten sonra bu abimizin yetenek gelişimi duruyor. Peki kazandığımız deneyimler ne olacak? Şurada gördüğünüz gibi deneyim kitapçığı var. Mürettebat eğitme kitapçığı var. Bu eğitme kitapçığını her 100 bin deneyimi doldurduğunuz ise bir eğitim kitapçığı olarak karşımıza geri gelecek. Burkan 30 gün az değil mi demişsin? 30 gün boyunca zaten istediğin kadar değiştirebiliyorsun. Daha sonrasında da her tanka özel bir kere süresi sak veriyor sana. Zaten senin söylediğin gibi. Onu söyledim ben de farklı bir şey söylemedim ki. Sana bir de diyor ki ekstra 30 gün istediğin kadar değiştir 30 günde. 30 gün bitti ya. En son yaptığın dizilimden sonra bir dizilim daha değiştirme hakkı veriyor. Ondan sonra fixleniyor. Ne zaman değiştirirsen değiştir. Her tankta yapabiliyorsun bunu. Şimdi gelelim Behçet'e. Şimdi Behçet'in yeteneklerini bir sıfırlayalım bakalım. Evet resetle kardeşim. Şunu da resetleyelim. 
5 çetin yeteneklerini bir beraber dolduralım. Bak ücretsiz olarak resetledik şu anda. Şimdi kardeş bir defa 6. his yeteneğimiz sabit olarak var. Komutan bonusu da %10 olarak bütün mürettebatlara geliyor. Çiçek. Şimdi ne vereceğiz? 9 ile 6 vermemiz lazım. Bir defa kardeşler takımını vermek lazım. Alayına gitmesi lazım. Bunu bir veriyorum ben. Sonra e, kamuflaj lazım. Amir lazım. Beçete. Bu üçünü verdim. Yarısı gitti zaten. Şimdi bunun dışında neler veririm? Şimdi koordinasyon ne demiş? Eğer bir düşman tankını spotlarsam 15 saniye içerisinde nişan alma hızım %12.5 artacak. Güzel bir şey. Artıdan atış yeme yeteneği. Pratiklik. Bu pratiklik yeteneği neydi? Tamir çantam %10. Tamir çantam, ilk yardım çantam, yangın söndürmem %10 daha erken gelecek. Yani ben büyük tamir çantası kullanıyorsam 60 saniyede bir değişecek. Bir de bu varsa artı 6 saniye daha düşecek. 54 saniyede bir kendisini yenileyecek. Ne var burada? Acil durum. Bu neydi? He. Eğer birinden hasar yersem mürettebat yeteneğim %5 artıyor. Anladım. Tamam. Yani fena bir yetenek değil aslında bu. Baktığımız. Şimdi Beçet. Beçet, Beçet, Beçet. Ne verelim buna? Bunları verdik. Sabit yetenekleri verdik. Bir defa Recon da vermemiz lazım. Sonra ne verelim? Ne verelim? Düşünüyorum ne versem diye. Bunu vermeye gerek var mı? Hasar yedikten sonra %5 artacak. Yani 15 saniye boyunca. Hasar yedim 15 saniye boyunca şeyim var. Bonusum var. Hıh, bilemedim bunu. Abi %2 görüş mesafesini vereceğiz. Sonra 2 tane kalacak değil mi? Sonra koordinasyon veririz. Sonra bir de pratiklik veririz. Herhalde şu üçünü vereceğim. Aynen bu üçlüyü vereceğim. Ver kardeş. Ver kardeş. Ver kardeş. Olmadı değiştiririz zaten. Bunları bir eğit. Şimdi bunları eğittik. Şimdi gelelim. Bonuslarımıza. Şimdi bonuslarımızda ne var? Bir defa durumsal farkındalığı vermemiz lazım. Görüş mesafemiz biraz daha artsın. Side by side. Heee. Anladım. Bu yeteneği verdiğin zaman mürettebat yeteneği %2.5 daha artıyor. Yanında eğer senin de benzer e, tank türünden biri varsa. Yani yan yana iki orta tank gidiyorsanız 50 metre birbirinize yakınsanız %2.5 daha bonus geliyor. Ekstra bir havalandırma gibi. Jamming. Bu ne? Sinyal bozma gibi düşünebiliriz bunu. Neyi düşürüyor? He, 10 saniye spotta kalıyordum. 10 yerine 9 saniye spotta kalacağım. Spotta kalma süremi 1 saniye düşünüyor. Sinyal bozma. Bu da ampulümün daha erken yanmasını sağlıyor. 0.75 saniye. Yani 3 saniye değil de 2 saniye içerisinde 6. islanmam yanacak. Bu ne? İletişim uzmanı. O bak bu da güzelmiş. İletişim uzmanı şu demek. Eğer tankının cam puanı kadar asist hasarı yaparsan bunu yaptıktan sonra mürettebatların %2.5 bonus kazanıyor. O bu hafif tanklar için çok mantıklı. Beçete de verilebilir belki. Hafif tanklar için çok mantıklı. Yani atıyorum 1500 canlı bir T100LT ile oynuyorsun. 1500 spotu yaptıktan sonra %2.5 daha bonus geliyor. Sanki bir havalandırma daha gelmiş gibi. Bu ne? Yangın söndürme. Zaten yangın söndürme kullanıyoruz. Buna gerek yok. Abi güzel özellikler var. Hangisini kullansak şimdi? Hangisini kullansak? Hangisini kullansak? Bunu bir defa aldık. Şunu da alalım. Ampulümüz daha çabuk yansın. Tıt tırı tıt tırı tıt tıt tıt. 
Bir defa bunu koyduk. Side by side mı yoksa jamming mi? Şimdi jamming hafif tanklar için aslında biraz daha faydalı. Spotum'un daha erken düşmesi lazım. Behçet'te çok işime yarar mı? Behçet zaten agresif bir tank. Hani girdik pat pat pat pat mermileri attık çıktık gittik o saatten sonra zaten kendimizi güvenli alanı alıyoruz. Bu daha çok böyle açık alanda kalan tanklar için önemli. Yani tank avcıları için önemli. Hafif tanklar için önemli. Ama Behçet'in cam puanı da var. Değil mi? Cam puanı yüksek. 1800. Yani 1800 asistten sonra %2.5'u almak çok zor. Behçet tankında. O yüzden side by side'ı vereceğim gibi duruyor. Yani yanımda başka orta tanklar varken aim artsın. Bonusum artsın. Çünkü diğer orta tanklarla beraber takılacağım genelde. Onlarla beraber olacağım. Bunu verdim ya. Deneyeceğiz bakalım. Evet geldik topçuya. Kardeş bunu verdik, bunu verdik, bunu verdik. Bu zaten fix. Evet bu üçünü verdik. Şimdi. Ben fully trained decreases gun dispersion. Ha bu düşey dengeleyici. Aslında düşey dengeleyici. Bunu da vereceğim. Ben bu yeteneği seviyorum. Bu ne? Dead Eye. Kritik hasar şeyini arttırıyor. Bunu da verdim. 5 tanesini doldurdum zaten. Ee, designated Target. Hem adamın spotta kalma süresini 2 saniye arttırıyor. Değil mi? Hem de yarım saniye gecikmeyle şeyi öğreniyorsun. Adamın hangi modülleri bozulduğunu öğreniyorsun. Sal bu boş ver. Bu ne? Aaa. RNG'yi %5 kısıyor. Top dağılımında %1.5 azaltıyor. Oha bu da güzelmiş lan. RNG %5 kısıyor. Peki %5 şöyle mi kısıyor? Yani %25'ten %20'ye mi düşürüyor? Yoksa %25'in %5'i mi? Or orayı anlamak lazım. Deneyip bakmak lazım bunu. Bu ne? Çabuk nişan alma. Evet bize bu lazım. Bir de konsantrasyon var. Bu ne? Ha, tank durduktan 3 saniye sonra Nişangah daha da küçülüyor. Wow. Şey gibi. Şu Japon Japon tankı vardı ya bir tane Type 71. Onunla zaten vardı bu özellik. Onun gibi. Anladım. Tamam, quick aiming verdim abi. Devam ama diğer yetenekler de güzelmiş. Şimdi bu abimizde aynı zamanda ne yeteneği var? Bir de yükleyici yeteneği var. Ee, güvenli depolama vereceğiz. Başka ne verelim? Perfect charge. He, mermi hızını %10 arttırıyor. Oha bu artilerde çok işe yarar lan. Zaten örneği de artiden vermiş. %10 mermi uçuş hızı. Güzel. Adrenalin rush. Cam puanımız %25'in altına indiğinde. Reload süremiz %5 <gülüyor> hızlanıyor. Eh, %5 çok etkilemez ki ya. %10 da eskiden daha iyiydi. Bu güven depolama amurek. <gülüyor> Aslında bunu belki de artık kullanmamak gerekecek. Zaten 50 saniyede bir amir çantamızı yenileyeceğiz ya. Buna belki ihtiyaç bile kalmayacak artık oyunda bu yeteneğe. Bunu bir düşünelim. Bunu bir düşünelim. Bunu vermek direkt ezbere vermeyelim. Değil mi Mia? Ezbere vermeyelim. Aşağı alalım seni. Sen gene sağa sola uçacaksın ama hadi hayırlısı. Bu ne? Minimum Potansiyel hasar ve minimum potansiyel delicilik %2 oranında azaltılıyor. Hmm, hmm, hmm, hmm. Gene bir yerlere mi çıktı ya? Ya Mia sen niye hep ben yayın yaparken böyle trollükler yapıyorsun? Çocuğum. Çocuğum dışarı gider misin ya? Bir sal bizi de rahat rahat oyun oynayalım ya. Hadi dışarı. Tek atışta kafa kopması. Evet. Bu da bir ihtimal. Şimdi close combat. 
Neymiş? Düşmana yakın mesafede çarpıştığın zaman %2.5 mürettebatımız coşuyor. Ya çocuğum troll müsün ya? Al beni sağ ol. Sanırım bunu vereceğim. Allah Allah. Bilerek mi yapıyorsun? Anlamıyorum ki. Dışarı. Tamam abi. Çok düşünmeye gerek yok. Bunu verdik. Ee, bunu verdik. Yakın mesafeden çarpışacağım. Çünkü Behçet'le genelde düşmanın içine gireceğim. Çat çat çat çat. Mermi atacağız. Çıkacağız. Ee, bu çok önemli değil. Yani minimum... Minimumun %2'sini kısmak mantıklı olabilir. Bunu verdim bakayım. RNG'mi azaltsın. Deneyeceğiz. Geriye ne kaldı? Sürücü. Kardeş bunu ver, bunu ver, bunu ver. Bunları verdik. Sürücü kardeşim. Smooth ride'ımı istiyorum ben. Engineer. ileri geri artı bir hızımızı arttırıyor. Bozuk motora karşı da bozuk motorunda %20 etkisini azaltıyor. Tamam güzelmiş. Tankın dönüşünü... Reliable Placement. Bu ne? Patlayıcı mermilerden yediğimiz absorbeyi azalttı. Tamam. Offroad Driving. Çalı çırpı bilmem nerelerde. Çamurluklarda bilmem nerelerde. Hızımız daha yardıra yardıra gidiyor. Tamam. Bu olsun. Buna verebileceğim bir şey kalmadı ya. Mobilite. Reverse. 47 derece de iyi oluyormuş ha. Clutch braking ile. Yani etrafımıza daha iyi dönebiliyoruz. Bu uh, patlayıcıdan hasar. Kontrollü çarpışma. Engineer. Bu çok ağır tanklarda çok işe yarar. Behçet'te çok işe yarar mı? Sanmıyorum. 1 kilometre Behçet'te çok etkilemez. Clutch braking verdik. Train dedik. Tamam artık çok uzattım ya. Tamam çok uzattık. B chatimizi hazırladık. Mürettebat yetenekleri gördüğünüz gibi artık bu şekilde. B chatimizi bir de boyayalım. Ver kardeşim. Evet evet. %3 ekstra bonusumuzu da aldık. Şimdi B chat'i dizelim. Hacı abiler B chat'i nasıl dizeceğiz? Eyvah eyvah. Şimdi. Çok kardeş. Şimdi zaten nişan alma süresi iyileştirildi. Ben bu Behçet'i eskiden nasıl kullanıyordum? Ne diyorduk? Havalandırma veriyorduk. Düşey dengeleyici veriyorduk. Değil mi? Bir de optik veriyorduk. Değmeyin keyfimize diyorduk. Sanki böyle kullanıyorduk bunu. Şimdi yine aynı şekilde mi kullanacağız? Bence yine aynı şekilde kullanacağız. Yani havalandırma %8.5 bu bu tamam bence böyle kullanacağız ya. Uygula kardeşim böyle bir deneyelim bakalım. Bir de ekstra havalandırmaya biraz daha bonus ekleyelim. Yardırsın. Şimdi bununla şunun yerini değiştirelim. Bir de azığı takalım. Ya azığı takmayalım artık azıkla oynayamayız. Azıklı oynayamayız. Ya artık mürettebatımızda full yangın söndürme yeteneği yok. Eskiden vardı. Tamam. Böyle oynayacağız. Tamam. B chatimiz hazır. Şimdilik böyle deneyelim bakalım. Let's go. Ya bir deneyelim bakalım optikle de. Ben genelde B chat'i hani spotçunun olmadığı maçlarda spotçu olarak kullanıyorduk. Ama Behçet'te iki tane versiyonda düşünülebilir. Yani böyle exit battle diyelim. Saha iyileştirmelerini yapalım Behçet'in. Saha iyileştirmelerini yapınca ne oluyor? Motoruna ekstra %3. Gizlenmeye de ekstra %2 geliyor. Verelim kardeşim. Increase. İkinci bir versiyonda Behçet'i maça göre konumlandırabiliriz. Saha iyileştirmelerini ben çok tercih etmiyorum. Tankı İyi bozduğunu düşünüyorum. Çekleri denedin mi usta? Deneyeceğiz az sonra. Önce Behçet. Let's go. İkinci opsiyonda da belki sizin dediğiniz gibi daha farklı bir e, kombinasyon yapılabilir. Hadi bakalım. Hani yeri gelecek. <gülüyor> Optiğe çok ihtiyacın olmayan şehir haritası gelecek. 
Orada biraz daha agresif, biraz daha hasar atmaya yönelik. Şey olabilir. Donanım olabilir. İkinci opsiyonda. Twitch yüklemese göremeyeceğiz. Show TV ana haber bülteni reklam vermeye paran yetmiyor mu? Yetmiyor kardeşim. Yetmiyor. Bırak yarım saatte Mia yayın yapsın. <gülüyor> Yeter bütün yayını sabote etti zaten. Yaptı sayılır. Çekemeyen çekleri deneyeceğiz. Efendim 57 saniyede girdik maçımıza. Haydi bakalım. Go go go go. Oye oh yeah. ilk maçtan Malinovka. Abi teşşaklar büyük sıkıntı. John Benjamin teşşak. Hadi bakalım. Çıstak çıstak çıstak çıstak çıkıtık çıkıtık çıkıtık çıkıtık. Evet bak oyun bende normal hard diskle yüklü bak karşıdaki manastırın kaplamaları hala yüklenmedi. Heh şimdi yüklen. Of of Behçet'in nişangahı bak aman tanrım dedim böyle Behçet görmeyeli çok uzun zaman olmuştu be. Nişangah Miko. Doldur. Reload. Reload. Hocam tarıyorlar cayır cayır. Ben tepeye çıkamayacağım gibi duruyor. Bizim tesaklar cayır cayır tarıyordu. Beni tepeye çıkartmayacaklar. Ben o yüzden şöyle ortadan yardırayım. Buradan şansımı deneyeceğim. Oh, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Kardeş. Hop hadi bakayım. Bence neresinden baksan güzel damaj attık. Hocam teş teşaklar çok tehlikeli ya. Bu nasıl ses oğlum? Tarrr. Böyle bir tarama olmaz olsun. Olmaz olsun böyle taramalar. Ah be.
A91 öyle değil tam tersi şeklinde çıkman lazım. Ah yavrum. Ah yavrum. Buradan yardıran zi. As siktir. <gülüyor> Biriyle ola girelim. Üçü de artık tepe dedim zaten. Nereye gitti lan o mermi? Kardeş kardeş. Uh, güzel maçtı. Yani hala 38 mermim var bak. 3000 hasara yakın hasar attık. Çok standart bir behçet maçı oldu bu arada. Belki daha fazlası bile çıkabilirdi. Ama ben Behçet'in topunu acayip beğendim. Acayip beğendim yani. Bak ben neredeyse 20 gündür oyun oynamıyorum. İlk defa oyun oynuyorum şu anda. E, refleksler bitmiş, ölmüş. Zaten botum. Buna rağmen Behçet'in topu çok iyi. Buna rağmen Behçet'in topu çok iyiydi. Yani bir de azıkla denememiz yok mu? Deneyelim yanabiliriz ama. Yanarsak çok fena olur. Bir turda azıkla deneyelim. Buyurun. Let's go. Son beşet maçımız. Sonra Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdan mısınıza geçeceğiz. Oyuna taramalı tank geldi evet. Valla o taramalılar denk getirirse insanı gerçekten oyundan soğutur. Alt F4 çektirir. Bilgisayarı kasadan camdan aşağı attırır. Yaptırır yani bunları. Mis gibi azık. Yani yeni testaklar full evet full patlayıcı şarjörle bir FV'yi 4 saniyede oyundan uçurabiliyor. 4 saniye. 4 saniye abi. Abi yavaş. Ya elli mi? Hiç. Ah keşke o reload'um. Reload'um bir tık daha hızlı olsaydı. Bir tık. 
Işırdan'a 3 tane mermi saplamamız yok muydu be? Uuuuh! Uçurduk. Nice. Ah be erken bir reload'a girdim. Hacı abi ben buradan atlarım. Fetin'e dalarız. Hoppa. Hello. Zaten te te teşşak var ya teşşak ağzına sıçtı adamın zaten. Adamın ağzı burnu kalmadı. Bir ammorek daha. Hadi 430'u. Evet, evet, evet. Hadi biraz daha. Ah be. Ulan leopar. Önüme girmeseydin iyiydi. Hacı abi sizin onu kesmeniz lazım. Çok iyi abi. Bir beşete göre çok iyi isabet. Bizim beşetle side by side duralım. Taşın öbür tarafında mısın? Bizim dayı öldü orada. Ben buradan şöyle komple dönüp en dipten gitmem lazım. Abi hala 38 mermim var. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Oha. Ürkütelim. Tamam şimdi öbür tarafa geri dönüyorum. Obje 279 bilmem ne bizim Behçet'e dalmaya geliyor. Şimdi onu kesme zamanı.
Maçı kazanmak için uğraşıyorum ya. Bizim Beşet ölecek orada. Bunu kurtaramayacağız. Bitir onu. Bitir onu. Hadi. Hadi. Hayır. Abi iki beşet dalacak kesecek beni ya. Fake atıp şuradan kaçabilir miyim? Süper Fatih buraya doğru geliyor çünkü şöyle şunun altından çıkacak. Ben o beşçetlere şöyle şuradan tersten pusu kurabilir miyim acaba? O beşçetlerin canı az çünkü. Bir şarjörde ikisini kesebilirsek on numara olur ama çok zor be. Kesemeyiz değil mi? İkisinin de birden spotu düşecek. Ah yetişemedim. Yok. Kıramadık maçı be. Lan. Lan! Beçet üzdüm be. Vur abi. Vur abi. Üzdüm Beçet. Bütün maç çok güzel vurdun. Son şarjörde üzdün ya. Şunu öldürmem lazım da benim Süper Fatih. Gerçi ben de vurur nasıl olsa diye tam nişangah kapanmadan ateş ettim. Halbuki dikkatli atsam mermilerimi. Süper Fatih'i de öldürürdük. Neyse sağlık olsun 6000 hasar bereket versin ikinci maçta 6000 hasar bak dedim size bu Behçet yeni Behçet yeni Behçet çok fena yeni Behçet çok fena aşırı fena yani böyle maçlar çok çıkacak böyle çok maç çıkacak Yeni vehçetlerde. Ki takım arkadaşlarınızla beraber oynasanız bu maçı kazanırdık yani. Alırdık bu maçı. Ben birazcık hani vehçetin performansını göreyim diye solo takıldım. Fena değil. Vehçet efsane geri dönüyor. Öyle böyle değil. Aynen çok övmeyelim de nörflenmesin gelmeden. <gülüyor> Haydi bakalım. 